안녕하세요. 프랙티컬 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 키워 스피킹 방송을 시작하겠습니다. 국내파도 자신감을 갖고 내용 있는 영어를 말하자는 취지로 만든 방송이고요. 맷 선생님과 함께 시사 이슈를 정해서 영어로 표현하는 법을 익히고 있습니다. 아, 오늘 방송의 주제는 가짜 고기로 정했습니다. 가짜 고기라고 얘기하기도 하고 대체육 이렇게 얘기하기도 하는데 한마디로 그 식물을 이용해서 고기 맛을 내는 뭐 그런 가짜 고기를 얘기하는 거죠. 관련된 산업이 매우 빠르게 성장하고 있다고 하고 또 이따가 나오겠습니다만은 임파스블 푸드라는 어떤 기업 같은 경우에는 기업 가치도 굉장히 많이 상승했다 뭐 이런 얘기가 있어서 오늘 한번 주제로 정해봤습니다. 제가 문장 4 개를 뽑아봤는데요. 뭐 대체육이나 혹은 가짜 고기는 식물에서 추출한 단백질 그 다음에 뭐 섬유질이라든지 기타 재료를 혼합해서 만든다 이렇게 얘기할 수 있고요. 그 다음에 이제 특히 건강에 좋다라는 생각 그 다음에 동물 복지 문제 그 다음에 어, 우리가 가축을 이렇게 대규모로 이렇게 농장에서 키우다 보면 은 여러 가지 환경에 좋지 않은 문제들이 발생하죠. 물이 오염된다든지 뭐 이런 문제가 발생하는데 그런 문제를 줄일 수 있기 때문에 친환경적이다 또 이런 생각도 있죠. 이제 그에 반해서 대체육에 대해서 좀 부정적인 입장도 있습니다. 건강에 좋다고 볼수 없다는 거죠. 그게 결국은 가공식품이고 또 여러 가지 첨가물이 들어가기 때문에 건강에 좋지 않다 이렇게 얘기하는 건데요. 각각 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보겠고요. 그 다음에 뭐 고기를 좋아하는 사람이 많이 있으니까 원래 인간은 고기를 먹도록 되어 있다 이렇게 생각을 하는 거죠 그래서 기술이 아무리 발전해서 아무리 많은 대체육이 발명이 된다 하더라도 고기 맛을 100% 재현하지 못하고 또 고기 먹는 즐거움은 포기할 수 없다 또 이렇게 얘기할 수도 있을 텐데요 영어로 어떻게 말하면 좋을지 보겠습니다 아 그럼 이런 키워드하고 문장 생각해 보시면서 먼저 요약 내용부터 들어보시겠습니다 For startups, the sign to tell whether they are promising or not is how much venture capital they can attract. By this standard, Impossible Foods Incorporated looks like a success. Founded in 2011, it is known to have received more than $750 million in investment so far, and its value is estimated to be over $4 billion. It is a company that produces meat analogs, better known as fake meat. The concept of mock meat is not new, but it recently grabbing attention of consumers and investors with the rising concerns about the environment and factory farming. One of the biggest issues with the fake meat was its taste. However, thanks to technological advancements, various new meat replacements comes close in texture, flavor, and appearance of real meat. In Korea, too, the fall meat market is growing fast. Major food companies and fast food chains are releasing foods that contain meat replacements. The popularity of fake meat comes from the belief that meat is bad for your health by causing high levels of cholesterol and other cardiovascular diseases. But there is also an argument that meat analogs are not healthy either. Meat replacements are also a type of processed food and not good for you as they claim to be. Humans are omnivores. If you can't give up the joy of eating meat, you will still consume it. Consumers make the decision even if they know the health risks. 네, 요약 내용의 스크립트는 저희 홈페이지나 블로그를 방문하시면 보실 수 있고요. 어, 제가 항상 광고 말씀드리는데요. 저희 프랙티쿠스 출판사는 중급 실용 영어를 기초로 영어 책을 출간하고 있습니다. 저희 프랙티쿠스의 전자책과 종이 책에 많은 관심 부탁드립니다. 네, 그러면 아까 말씀드린 문장 하나씩 볼 텐데요. 대체육이라고 해도 되고, 가짜 고기라고 해도 되고, 식물에서 추출한 단백질, 뭐, 그 다음에 섬유질, 또 기타 재료를 혼합해서 만든다. 이렇게 얘기할 수 있을 텐데요. Um, the fake meat is made by mixing soy protein, vegetable oils, and other ingredients. The plant based meat is comprised of soy protein concentrate, coconut, and sunflower oils, and preservatives. So um, in the article, we talked a lot about different words. I think we mentioned fake meat, faux meat. Uh, we also call it plant-based meat. So that's kind of the newer expression people are using for this fake meat. So it's meat made from plants. And it is comprised of soy protein concentrate and other natural flavors. So if something is comprised of something, it is made up of something. And finally, I said in the last sen- the last word of the sentence was preservatives. So preservatives are the uh, processed chemicals, uh, sodium, sugars that you see in your 
foods. Usually in the supermarket, when you pick up a bag of candy or a bag of chips, you look in the back and you might see some unfamiliar words. So for example, like in the Impossible Burger, there's methyl cellulose, yeast extract, cultured dextrose, food starch modified. Most Americans don't know what these things are. They're chemically processed foods, so we call them preservatives. The pho meat contains over a dozen ingredients, including mostly water, soy, poly and monosaturated oils, and processed ingredients. So in that first part, we also call it pho meat. Uh, pho in French means false. So um, a long time ago in America, we had pho turkey or tofurkey. So it was fake turkey or tofu turkey. So they just took this kind of fake meat. So um, it's pho meat or fake meat, but we also use this expression as well. And finally, I said it contains poly and monosaturated fats. Um, so uh, health experts talk about the dangers of these fats or if they're good for you. So polysaturated means the, the fat molecules are stronger and monosaturated means they're a little bit weaker. So there's kind of debate on which ones are healthy or which ones are not. But we usually define them in these two categories. 네, 일단 그 대체 육 혹은 가짜 고기를 영어로 표현해야 되는데 가짜 고기, 페이크 밋 이렇게 얘기도 됩니다. 그래서 일상에서는 그냥 쉽게 페이크 밋이라고 얘기할 수 있고 그 다음에 페이크에 해당하는 단어에 이제 for라는 것도 있죠. f-a-u-x 이게 이제 불어로 wrong이라는 뜻인데 틀리다 이런 뜻이죠. 그래서 for meat 이렇게 얘기하기도 하고 그 다음에 meat analogs라는 표현도 있었죠. 우리가 디지털 아날로그 이렇게 얘기할 때그 아날로그가 아니라 뭐뭐에 비유한다라고 할때 우리가 analogy라는 말을 쓰는데 어원상으로 보면 a n a l 이 부분이 이제 어원이 같은 거죠. 그래서 뭔가 비슷하다라는 의미로 여기서는 analogs라는 표현을 쓴 거고요. 어, 그 다음에 고기를 대체하는 것이기 때문에 meat replacement라고 이렇게 말할 수도 있습니다. 그래서 여러 가지 표현들 기억하시면 되고요. 두 번째 문장에 보면 plant based meat이라고 되어 있죠. 그래서 약간 모순 형용 같이 보이기도 하는데. 식물에 근거한 고기다 이렇게 그러니까 아까 말씀드렸습니다만은 주로 콩 같은 그런 식물에서 추출한 단백질을 가지고 만드는 거기 때문에 plant based meat 이렇게 얘기할 수도 있는 거고요. 그래서 뭐 그런 표현들 잘 기억을 하시면 될것 같고 그 다음에 이제 단백질에다가 오일하고 뭐 기타 재료를 혼합해 가지고 만든다 이렇게 말할 때 mix라고 첫 번째 대안처럼 얘기해도 되고 두 번째 보면은 be comprised of 뭐뭐로 구성되어 있다 이렇게 얘기할 수 있죠. 그래서 그런 표현을 써서 뭐뭐로 만든다라고 말할 수도 있고 아니면은 가짜 고기에는 뭐뭐가 포함되어 있다 이렇게 얘기해도 되니까 컨테인이라는 단어를 써서 말해도 되겠습니다. 그 다음에 그 재료들에 대해서 굉장히 많은 단어가 나왔는데요. 뭐 저희가 건강에 관한 얘기가 나오면 항상 말씀드리는데 뭐 건강 정보를 알려드리는 건 아니고 어 표현에 대해서 알려드리는 거니까 뭐 정보에 대해서는 항상 뭐 이론의 여지가 있잖아요. 그래서 어그 표현들을 좀 중점적으로 보시면 될것 같은데 단백질은 일단 프로틴이라고 하면 되고요. 그 다음에 야채에서 가져온 오일이다 이런 의미로 vegetable oil이라는 말이 있고 음, 그리고 여러 가지 음식 재료라든지 그런 것은 ingredients라고 얘기를 할수 있고요. 그 다음에 이제 보면은 preservative라는 단어도 있죠. 두 번째 대안에 보면 이제 그거는 이제 보존하기 위해서 첨가물 넣는 첨가물 같은 거 그런 걸 얘기하고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 poly and monosaturated oil 이렇게 되어 있는데 이 saturated oil이 포화 지방산입니다. 근데 이 포화 지방산이 좋냐 나쁘냐에 대해서도 뭐 논쟁이 많은 것 같은데 어쨌든 폴리가 있고요. 그 다음에 모노가 있습니다. 그래서 포화 지방산의 종류로 모노는 단일 포화 지방산 이렇게 되어 있고 폴리는 다중 그래서 뭐 다중 포화 지방산 이렇게 얘기를 하는데요. 포화 지방산의 종류라고 그냥 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 그래서 saturated oil, saturated fat 뭐 이런 표현을 기억하시면 될것 같습니다. 아, 그래서 뭐 여러 가지 어려운 말이 나왔습니다만 재료를 섞는다 라고 할때 어떤 표현을 쓰는지 그 다음에 가장 기본적인 재료 이름들 봐두시면 될것 같습니다. 네, 그 다음에 두 번째 문장인데요. 어, 대체육에 대해서 좋게 평가하는 사람들 중에는 이제 건강에 좋다는 생각 그 다음에 특히 동물복지 문제로부터 자유롭고 그 다음에 친환경적이다 이렇게 얘기를 하는 거죠. Fake meat can be an alternative to issues that are caused by raising animals. Um, such as the animal's well-being and global warming. The mock meat can help reduce factory farming and improve the conditions of how animals are raised. It can also reduce the carbon footprint of raising animals. 
So again, in the first part, we said the mock meat. So it's just another way we call fake meat, faux meat, plant-based meat. We also use the term mock meat. And it will help reduce factory farming. Now, factory farming refers to how animals are raised and then killed and then eaten by us. So the opposite would be kind of um, free range animals. So like free range chicken, grass fed cows. These are cows that are allowed to go outside and roam around. But factory farming means these animals such as chickens and pigs, they're kept in very terrible conditions. They're raised to be just kind of fat and they're killed and then we have to eat them. So it's not a great process, but that's how we get most of our meat. So the mock meat in theory is supposed to reduce factory farming. And the last part I said, it'll reduce the carbon footprint of raising animals. So the carbon footprint um, is the amount of pollution or energy a person uses. So for example, if you have a subcompact or economy car, your carbon footprint is smaller than someone with an SUV. The person driving an SUV has a bigger carbon footprint. Or if you want to reduce the carbon footprint in your office, you would turn off all the computers and all the lights to save energy. So the carbon footprint can be applied to any time you talk about how much energy you use or how much energy you're trying to save. So, you know, Korea has a relatively small carbon footprint compared to China because China produces like a ton of pollutants into the air. Korea produces less. Plant-based meat is another option to consume protein without the energy consuming process of raising, slaughtering, and delivery of livestock to stores. So in the second part with the uh, word slaughtering, to slaughter means to kill, but usually we use it for animals. So, you know, you could say that, you know, a thousand pigs were slaughtered to feed that city or, you know, the, the slaughtering process is different in each country and the delivery of livestock to stores. So when we talk about livestock, that means all the animals that are raised on farms or in factory farms. So if you have a farm, if someone asks you, do you have livestock? That means, are you raising animals? So we use the word livestock when talking about farming and animals. 네, 동물복지 문제라든지 혹은 환경 문제 이런 것을 생각해 볼때 대안이 될수 있다 이렇게 얘기하는 건데요. 대안이 된다고 할때 alternative 이렇게 말할 수 있으니까 be an alternative to issues. 이렇게 얘기했죠. 이런 이슈들에 대해서 대안이 된다라고 얘기한 거고요. 두 번째는 어떤 문제들을 해결할 수 있다라고 구체적으로 얘기를 하면서 reduce factory farming이라고 말을 했죠. factory farming이니까 공장에서 물건 만들어내듯이 가축을 대량으로 사육하는 거 그런 걸 얘기하죠. 그래서 reduce factory farming이라고 하면 factory farming의 여러 가지 문제들을 줄일 수 있다 이렇게 얘기하는 거기 때문에 또 대안이 된다라는 말이 될수 있고요. 뒤에 보면은 reduce the carbon footprint라는 말도 있죠. 역시 환경 문제를 해결한다는 뜻으로 어떤 부작용 같은 걸 줄인다 reduce라고 말한 거고요. 세 번째 보면 또 하나의 어떤 선택지가 될수 있다 another option이 될수 있다 이렇게 얘기했죠. 그래서 대안이 된다고 할때 그런 표현들 활용할 수 있고요. 그 다음에 동물복지라는 말이 나왔는데 어, animal welfare라고 해도 되는데 animal well-being이라고 말을 했고 어, 그 다음에 이제 아까 말씀드린 factory farming에서 발생하는 여러 가지 문제들이 있기 때문에 어, 동물복지라는 말은 어, factory farming을 줄이고 improve the conditions of how animals are raised 동물을 사육하는 가축을 사육하는 그런 방식을 개선한다 이렇게 좀 풀어서 말할 수도 있고요 그 다음에 세 번째 보면 좀더 자세하게 얘기했는데 가축을 키우고 도살하고 그 다음에 운반하고 이러는 과정에서 여러 가지 동물 복지에 관한 문제가 생길 뿐만 아니라 또그 자체가 많은 에너지를 소비하는 거기 때문에 환경 문제도 많이 발생을 시킨다는 거죠 그래서 동물 복지 문제랑 환경 문제를 다 아울러서 어, raise, slaughter, delivery 하는 과정에서 여러 문제가 발생한다 이제 그렇게 얘기할 수 있고요. 그래서 이제 환경이라고 말할 때 친환경적이다라고 말할 때 글로벌 워밍 문제를 음, 줄일 수 있다. 이렇게 첫 번째 대안처럼 글로벌 워밍이라는 말을 썼죠. 그래서 그러니까 가축을 키우는 것을 산업으로 산업화하는 것 자체가 탄소 배출을 많이 유발하기 때문에 글로벌 워밍이라는 말을 쓸 수가 있는 거고요. 두 번째 보면 이제 구체적으로 카본 풋프린트를 리듀스 한다라고 얘기했는데 전에도 설명을 드렸는데요. 탄소 배출을 줄인다고 할때 그것을 어, 발자국을 남기는 것에 비유해서 탄소 발자국을 줄인다 이런 식으로 얘기할 수 있습니다 그래서 카본 풋프린트는 인간이 이렇게 생활을 하면 
당연히 이제 카본을 배출하게 되는데 어떤 그런 자취 같은 것을 좀 줄인다 이런 의미로 쓰는 표현이죠. 그래서 카본 푸트프린트라는 말을 쓸 수가 있고요. 그 다음에 세 번째 보면 아까 말씀드린 것처럼 가축을 사육하고 도살하고 운반하고 하는 과정에서 굉장히 많은 에너지를 쓰기 때문에 그런 에너지 컨슈밍 프로세스가 없이 without the energy consuming process 그런 과정이 없이 단백질을 섭취할 수 있는 길이 생긴다 이렇게 얘기한 거죠. 그래서 친환경이라는 말을 또 에너지 컨슈밍 프로세스가 없다 이렇게 또 얘기할 수도 있습니다. 그래서 동물복지하고 친환경을 어떻게 표현하면 좋을지 보시면 되고요. 어, 그에 반해서 음, 가짜 고기에 대해서 부정적인 의견도 있죠. 결국 그것도 가공식품이기 때문에 건강에 좋다고 볼수 없다는 거죠. 그리고 또 나트륨 함량이 높기 때문에 건강에 나쁘다는 생각도 있습니다. 어, fake meat is not good for your health. They are processed too and high in sodium. Plant-based meats are not good for you. They contain inflammatory ingredients like soy and sunflower oil, which have been linked to health problems. So I said they contain inflammatory ingredients. So we use the word inflammatory as an adjective when we talk about foods that causes your cells to expand. Or for example, if you get hit in the face, if there's a red spot on your face or, or, or a swelling, that's inflammation. So these foods like soy and sunflower, when you put them in your body, they expand inflammation in the cells and put stress on them. And that can lead to uh, cancer or other diseases. And I said these uh, soy and sunflower oil, which have been linked to health problems. So to link something is to a connection. So they found out that soy, for example, is linked to higher estrogen in men, causing them to form breasts. So they couldn't understand why, but they found the, the link. So we use it as a verb, the link or the verb to link is the cause of a connection of something. Fake meat is detrimental to your health. This so-called meat contains highly processed chemicals and ingredients that cause inflammation. So in the first part, I said fake meat is detrimental to your health. If something is detrimental to something, it causes a negative effect. It's bad for you. And then um, I wanted to point out this so-called meat uh, in quotations. So when we say, hey, this so-called meat, that means it's not really meat. When something presents itself as real, but is actually fake, we say so-called and we use the quotation works around it. So this is so-called meat, meaning it's not real. And finally, I said the ingredients cause inflammation. So inflammation is kind of the noun we use or the condition what happens when we eat foods that are processed or are bad for us. They cause inflammation inside of our cells. 네, 건강에 좋지 않다라고 말할 때 not good for your health 이렇게 우리말에 가깝게 표현해도 되고요. 그 다음에 건강이라는 말을 빼고 not good for you 이렇게 얘기해도 건강과 관련된 문맥에서는 뭐 몸에 좋지 않다 이런 뜻이 되겠고요. 그러니까 healthy하지 않다 이렇게 얘기해도 되고 그 다음에 세 번째 대안처럼 detrimental to your health 이렇게 얘기해도 되죠. detrimental이라는 단어 여러 번 설명 들었는데요. 뭔가에 해가 된다고 할때 harmful이라는 의미로 쓸수 있는 조금 근사한 단어라고 생각하시면 되고요. 아, 그 다음에 가공식품이기 때문에 이제 건강에 안 좋다라고 얘기하는 건데 가공식품을 말할 때 process를 동사로 활용할 수가 있죠. 그래서 they are processed to 이렇게 얘기하면 대체육은 결국은 가공된 식품이다 라는 뜻이고요. 그 다음에 그 가공식품은 그런 첨가물들이 몸 안에서 여러 가지 염증 반응을 일으킨다. 보통 이렇게 얘기하잖아요. 그래서 그 염증을 말할 때 쓰는 inflammatory 이게 형용사고요. 그 다음에 세 번째 대안에 나오는 inflammation 이런 단어를 활용할 수가 있습니다. 그래서 그안 좋은 첨가물 같은 걸 말할 때잘 붙어 다니는 단어가 이제 inflammation하고 inflammatory고요. 어, 그런 어떤 첨가물 같은 것은 ingredients 이렇게 재료라고 말해도 되고 세 번째 대안에 나오는 것처럼 processed chemicals and ingredients 이렇게 chemical이라는 말을 또 써도 되겠죠. 그래서 그런 단어들 활용해서 가공식품이므로 안 좋은 어떤 재료를 포함하고 있다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 자 그래서 어, 대체육에 대해서 여러 가지 얘기를 할수 있겠지만 마지막으로 대체육이 아무리 발전을 한다 해도 고기 맛을 100% 재현하지 못할 것이고 인간은 원래 고기를 먹도록 되어 있는 존재이기 때문에 아, 고기 먹는 즐거움을 포기 못할 사람들이 많을 거다 또 이렇게 얘기할 수 있을 텐데요 uh, Humans are made to consume meat No matter how much technology advances um, The benefits of real meat cannot be artificially created Many consumers will stick with real meat Evolution dictates that humans need to eat meat. 
Even if the taste is similar, it will not be as bioavailable as red meat. There will always be a demand for real animal protein. So I said evolution dictates. So if something dictates, that means it's the authority. It's kind of the law or the rule. So if you said like the law dictates that we should not murder people. But in this case, evolution dictates that humans need to eat meat because we've gone back in time and found out that humans have been eating meat for a very long time. And then finally, in the second part, I said uh, there's the fake meat is or the taste is similar, but will not be as bioavailable as real meat. So when we talk about if something is bioavailable or the bioavailability of something means our our body's ability to absorb the nutrients. So, for example, um, if you eat a raw egg, your body cannot absorb the egg white. It'll absorb the egg yolk, but you must cook the egg white in order for your body to get the bioavailability of all the nutrients. Same with mushrooms. If you eat a raw mushroom, your body will just pass it. However you cook it, you get all the vitamins and nutrients out. So when we talk about you know eating real meat, our body absorbs the entire thing. But if we try to supplement with vitamins and other proteins, we might not get all the bioavailability of that food. Humans relied on meat as a primary food source for hundreds of thousands of years. Even if you make a great tasting burger, people will still consume animals for their taste and nutritional value. So in that last part, nutritional value, um, if you ever go to a store in an English speaking country, on the back, you have you know the calories, the fat, the protein. On the top, it says nutritional value. So the nutritional value is what is inside the food, how many calories, fat, protein, how many vitamins it has, and it'll give you a percentage. So for example, if I give you uh, a lollipop that does not have much nutritional value, it just has sugar in it. However, you know, I give you a protein bar that has some protein, some vitamins, it has better nutritional value than say a piece of candy. 네, 인간은 고기를 먹게 되어 있다. 이렇게 얘기할 때 humans are made to consume meat. 고기를 소비하도록 만들어졌다. 이렇게 얘기하는 거죠. 아까 요약 내용의 끝부분에 보면은 humans are omnivores 이렇게 되어 있는데요. 그 잡식성 동물 뭐 이런 걸 말할 때 omnivore라는 말을 쓰고요. 그 다음에 carnivore라는 말도 있죠. 육식을 육식성을 얘기하는 거고 그 다음에 채식 동물을 말할 때는 herbivore라는 말을 쓰죠. 그래서 어, 잡식성 동물이다. 인간은 그렇게 얘기해도 되고 인간은 독일을 먹도록 만들어졌다. 이렇게 얘기해도 되고요. 그 말을 두 번째에서는 인간은 고기를 먹도록 진화했다. 이렇게 얘기하는 거죠. 그래서 evolution dictates. 진화가 dictate. 뭐뭐라고 명령을 한다. 그렇게 얘기할 수도 있고요. 세 번째 보면은 인간은 고기에 의존해 왔다. 수십만 년 동안 이렇게 말하는 거죠. 그래서 for hundreds of thousands of years 이렇게 얘기했고요. 그 다음에 depend on, rely on 이런 표현을 썼습니다. 그렇게 이제 그런 표현 활용해서 인간은 고기를 먹어야 되는 법이다. 뭐 이렇게 말할 수 있고요. 그 다음에 가짜 고기가 고기의 어떤 장점을 100% 재현하지 못한다. 이렇게 말하는 건데 첫 번째처럼 artificially created 이렇게 얘기할 수도 있죠. 인공적으로 만들어낼 수 없다. 이렇게 말하는 거고 두 번째 보면은 bio available이라는 단어가 나오는데요. 우리 몸이 어떤 것을 잘 흡수하고 받아들일 수 있느냐 이제 이런 것을 말할 때 bio available이라는 말을 쓰는 거죠. 그래서 뭐 이론적으로는 대체육에 각종 영양소가 다 들어 있다고 하지만 과연 그것을 우리 몸이 제대로 흡수할 수 있느냐는 좀 다른 문제라는 거죠. 그래서 bio available이라는 단어를 활용해서 표현할 수도 있고요. 그 다음에 세 번째 보면은 고기의 어떤 맛과 그 다음에 영양가, 뭐 가치 그런 것은 대체할 수 없다라는 말을 하기 위해서 끝에 보면은 테이스트하고 뉴트리셔널 밸류라는 말을 썼죠. 그래서 뭐 이렇게 식품 보면은 영양분 표시 같은 거 되어 있는데 그 위에 뉴트리셔널 밸류라고 이렇게 써 있다는 거죠. 그래서 이 식품의 영양 가치는 무엇인가 이렇게 말할 때 그것을 nutritional value라고 말할 수 있습니다. 그래서 사람들은 고기를 계속 먹을 것이다 라고 말할 때 will stick with real meat. 진짜 고기를 stick with. 계속 고수할 것이다. 이제 이렇게 그 정도 얘기하는 거고요. 그 다음에 두 번째는 항상 수요가 있을 것이다. will always be a demand. 이렇게 얘기를 했고요. 세 번째는 어, still consume animals. 이렇게 얘기했죠. consume이 소비하다 라는 뜻인데 어, 먹는다라는 의미의 소비도 컨슈미라고 말할 수 있습니다. 우리말하고 뭐 똑같은 거죠. 그래서 고기를 먹을 것이다 라는 말도 컨슈미 애니멀스 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 그래서 그런 표현들을 활용해서 인간은 고기를 먹어야 되는 존재다 라는 말 하고 실제 고기하고 가짜 고기는 다르다 라는 말 어떻게 표현하면 되는지 보시면 되겠습니다.
네 그래서 오늘 가짜고기 혹은 대체육에 대한 얘기 해봤는데요 제가 홈페이지나 블로그에 올리는 자료를 참고해서 많은 표현 익히시기 바랍니다 오늘 방송은 이것으로 마치고요 다음 시간에 다른 주제로 뵙겠습니다 Thank you, see you next time Thanks for watching guys and please like and subscribe It really helps out Bye bye